Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo affrontando ancora una volta la questione riguardo al servizio idrico. I sindaci non hanno accettato di prendersi in carico impianti e dipendenti della Saiotto, non ci sarebbero affatto i margini per continuare e quindi scoppia l'agitazione, scoppia la protesta. È naufragato ieri sera il tentativo del prefetto di Siracusa Armando Gradone di comporre la situazione relativa al passaggio in dolore dalla SAI 8 alla gestione pubblica del servizio idrico integrato. Ieri sera, a conclusione della nuova riunione convocata dal commissario del lato idrico Mario Ortello, i sindaci dei dieci comuni siracusani obbedienti hanno fatto un passo indietro rispetto agli accordi raggiunti il 24 maggio scorso in sede di riunione prefettizia. In tanti si sono espressi sostenendo l'impossibilità a dare seguito a quanto aveva prospettato il prefetto, ovvero affidarsi all'affitto del ramo d'azienda garantendo la continuità dell'erogazione del servizio e soprattutto la salvaguardia dei 159 posti di lavoro. Una delle posizioni più integraliste è stata assunta dal sindaco di Florida, Orazio Scalorino, il quale ha riferito di essere in grado con tre dipendenti pubblici di garantire la gestione dell'acquedotto. Il sindacato ha deciso di passare al contrattacco, è stato indetto infatti lo stato di agitazione di tutto il personale e lo sciopero ad oltranza, una risposta che tutte le sigle sindacali hanno intenzione di mettere in atto in modo tale da sensibilizzare i sindaci a rendersi consapevoli dell'attuale momento di emergenza. I sindaci eh, si sono assunti una gravissima responsabilità, afferma il segretario della CGL Paolo Zappulla, quella di arrecare disagi all'utenza e quella di licenziare in tronco i 150 lavoratori ex 6-8. Anche il governo regionale, dice Zappulla, eh, grande assente in questo frangente, si sta dimostrando assolutamente insensibile rispetto all'emergenza scoppiata in provincia. La leggina partorita nelle settimane scorse ha complicato le cose anziché pianificarle. La palla ripassa al prefetto Gradone che potrebbe disporre la precettazione degli impianti per evitare tensioni sociali e soprattutto un disservizio idrico che metterebbe a durissima prova soprattutto la popolazione. I lavoratori 6-8 non ci stanno, non ci stanno affatto e continuano la loro protesta in diversi punti della città, in particolare in fondo a Viale Santa Panagia, proprio a qualche decina di metri dalla sede 6-8. Li abbiamo ascoltati. Tornano a protestare i lavoratori 6-8 per gli eventi che a detta del sindacato rischiano di portare 300 di loro e dell'indotto alla perdita del lavoro e alla conseguente interruzione dei servizi erogati ai cittadini. L'incontro convocato dal commissario del lato idrico Ortello avrebbe sancito di fatto l'impossibilità di procedere all'affitto d'azienda. Da qui lo stato d'agitazione dei lavoratori che questa mattina hanno messo in atto una protesta a pochi passi dalla sede di Viale Santa Panagia. Un incontro che di fatto ha sovvertito tutto, il prefetto di Siracusa con un'ordinanza aveva dato delle disposizioni, un incontro invece col commissario Ortello che fa saltare il banco. Sì, due negatività ci sono state, la prima riguarda il ruolo della regione siciliana, Ortello è tornato da Palermo praticamente portando solo risposte negative non portando le risorse economiche che servivano e neanche l'impegno del governo regionale a gestire questa situazione difficile che riguarda Siracusa. E l'altro è il ruolo dei sindaci che praticamente hanno fatto fallire il tentativo che ha portato avanti il prefetto, adesso ci troviamo nella situazione difficile, complicata, di non poter garantire la continuità del servizio e neanche i posti di lavoro. Questo è il motivo per cui c'è la protesta in atto e ci auguriamo che il prefetto possa recuperare l'iniziativa e riportare alla ragione i sindaci che hanno deciso di fare fallire sostanzialmente il tentativo. L'avevate detto se noi non riusciamo a mantenere il nostro posto di lavoro, se ci tradiranno come avete affermato, noi creeremo lo scompiglio che poi è lo scompiglio che c'è nelle vostre famiglie di fatto dover spiegare perché il lavoro va via. E infatti è quello proprio che ci aspettavamo, era una cosa che si è protratta oltre fin dal 24 maggio, quindi bene o male ce l'aspettavamo. Noi siamo stati sempre coerenti, siamo andati a lavorare, abbiamo garantito il servizio, però tutto questo non è servito proprio a niente. Fino ad oggi, a mezzanotte, quindi scatteranno sicuramente i licenziamenti e noi saremo 150 famiglie a casa. Quindi questa è la situazione, noi abbiamo deciso di andare oltranza non garantendo più nemmeno quel minimo di servizio essenziale alla popolazione. A un certo punto voi ci avevate creduto, avevate iniziato a crederci? Eh certo, do dopo che il prefetto chiama tutti i sindaci, tutti i sindaci sono d'accordo, nei tavoli loro tutto a posto, però... Il giorno dopo, puntualmente, qualcuno non è d'accordo, questa forse è una cosa che si sta creando ad hoc per uh, creare tutta questa situazione. 
Come argomento la regione Sicilia tiene in considerazione debita la struttura dell'ARPA di Siracusa, lo ha fatto nel corso di un incontro con il vertice dell'Agenzia per l'Ambiente. La condizione essenziale per rendere effettivi i controlli ambientali è la sussistenza di un'agenzia in grado di operare in maniera efficace, imparziale, autorevole e indipendente, l'ha detto l'assessore regionale all'ambiente Maria Rita Sgarlata in occasione della riunione che si è tenuta presso la struttura territoriale di Siracusa ARPA, un incontro organizzato alla CISL Funzione Pubblica di Siracusa tra i lavoratori e l'assessore. Sono stati illustrati i nuovi e più ampi compiti della struttura in materia di pianificazione, gestione e controllo dell'ambiente sia nell'ambito dell'intero territorio provinciale che nell'area a rischio di crisi ambientale. Dal confronto con le vecchie attività dell'IP chimico e dell'IP medico è emerso che la nuova struttura che a regime dovrà avere un organico di circa 100 unità in totale a fronte delle 50 attuali svolgerà nuovi e specifici compiti in un settore in cui la stella polare che dovrà guidare il cammino è il rafforzamento dei controlli e dei monitoraggi ambientali in accordo con gli indirizzi forniti dall'Unione Europea. Nonostante i disagi provocati da una finanziaria regionale non attenta alle questioni ambientali e di inserimento inconcepibile dell'ARPA nella tabella H della finanziaria alla stregua delle associazioni teatrali, musicali ed altro, considerate le importantissime funzioni svolte dall'agenzia. Gaetano Velastro, direttore dell'ARPA Sicilia, della struttura di Siracusa, ha auspicato una più consapevole partecipazione e attenzione della politica ai temi ambientali e quindi di rafforzamento della struttura in termini di risorse e strumentazione personale. L'assessore Sgarlata ha sottolineato che i presupposti sono subordinati alle scelte della regione che devono assicurare le risorse finanziarie umane all'agenzia in modo da permetterle di attuare i compiti statuiti dalla normativa. Dopo l'esperimento siracusano il mercato del contadino parte anche a Cassibile e prodotti locali a chilometro zero. Un'esperienza per il mercato del contadino che si ripete, che porta tutto a chilometro zero e che inizia a piacere anche a chi si trova in zona. Sì, inauguriamo sabato mattina 21 giugno il nuovo mercato del contadino di Cassibile Fontane Bianche, un'esperienza che ha già avuto successo in città, in Ortigia, in Piazza Adda e che vogliamo ripetere anche in un contesto territoriale importante, qual è quello appunto di Cassibile Fontane Bianche, proprio nel momento in cui si moltiplicheranno gli abitanti e i residenti in modo particolare, quindi andremo a circa 30.000 persone che graviteranno in quel contesto, quindi ci sembra come dire un'offerta di servizi nuovi, tra l'altro innovativi perché la domanda di prodotti tipici di territorio, di qualità, la filiera corta, quindi dal produttore al consumatore, hanno avuto un grande successo, stanno avendo un grande successo per cui pensiamo che possa essere positiva anche questa esperienza. Si è concluso con un verdetto di non luogo a procedere per sopraggiunta prescrizione del reato il processo scaturito all'operazione antidroga, ricorderete, denominata Tintoretto. Gli effetti della legge Fini Giovanardi sulle droghe, eh, rientrata in vigore nel marzo scorso con un decreto che ha ripristinato le tabelle sulle sostanze stupefacenti, non si sono fatti attendere al processo a carico di 12 persone arrestate nel gennaio 2006 a seguito di una maxi operazione antidroga portata a termine a Siracusa dagli uomini della squadra mobile. In virtù infatti di questa normativa, in aggiunta all'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità, ha indotto i giudici del Tribunale Penale di Siracusa ad emettere sentenze di prescrizione nei confronti di tutti gli imputati alla sbarra. L'operazione Tintoretto prese le mosse nel 2003 a seguito di una serie di appostamenti e intercettazioni ambientali e telefoniche a carico di soggetti più o meno noti nell'ambito degli affari illeciti in città. Gli investigatori della squadra mobile avevano scoperto un traffico di cocaina e marijuana tra la città di Trani, in Puglia, la Calabria e Siracusa, flussi che sarebbero stati gestiti dal clan Bottaro Tanasio. Stupefacenti che venivano poi spacciati al dettaglio nella via Tintoretto da cui prende lo spunto la denominazione dell'operazione antidroga. L'ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2006 riguardava 20 persone, ma altrettante erano state denunciate a piede libero. Adesso non ci fermiamo perché c'è la pubblicità per qualche minuto, vi aspettiamo subito dopo per la seconda parte del telegiornale.
eventi live in Ortigia all'Hendrix. Venerdì 20 giugno, Steel Blade e Monolith. Sabato 21 giugno, Pix One, Tribute Band ai Pink Floyd. Domenica 22 giugno, Moonlighters in concerto. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca Via Scala Greca 406 barra A Siracusa RSA Anni d'Oro Contrada Spalla Città Giardino Melilli Info 0931 75 65 06 O 76 17 38 L'assistenza che cercavi Scavolini Store, Pozzallo e Siracusa, svuotiamo tutto! Sotto costo, oltre 30 modelli di cucina Scavolini, svuotiamo tutto per rinnovo locali! Scavolini Siracusa, Viale Scala Greca, Scavolini Pozzallo, Viale Europa! Entra nel mondo Gemar! Una vasta gamma di prodotti di marca, ai prezzi più bassi della città! Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 40% su tutto il reparto abbigliamento. Allora telecamera riesce a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, a stile. E guarda che cromature. Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, oh, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano. E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Se hai tante idee per la testa, tuffati nella creatività e accendi la voglia di fai da te. Ventilatore a soffitto, euro 29,90. Erba sintetica pretagliata 2x3, 23,90. Lettino resina smeraldo, 29,90. Mobile bagno, 79,90. Box doccia, cristallo 5 mm, 99,90. Rinfresca la tua estate da Brico Center, due imperdibili offerte. Climatizzatore 12.000 BTU con 5 anni di garanzia a 299 euro. Piscina rettangolare 4 metri x 2 a 229 euro. Anche con pagamenti rateizzati. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere. Ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca rapinò in casa un'anziana, per questo un giovane priolese scoperto grazie al rilevamento delle impronte digitali è stato condannato a tre anni di carcere. Aveva fatto irruzione di notte a casa di un'ultra ottagenaria e mentre la vittima dormiva insieme con altri complici rimasti non identificati consuma un furto. A distanza di cinque anni dall'episodio il giudice monocratico del Tribunale Siracusa ha emesso sentenza di condanna a tre anni in reclusione oltre al pagamento di 500 euro di multa a carico del priolese Andrea Calogero Giarratana, 24enne. Assistito dall'avvocato Sebastiano Ebreo, il giovane si è visto condannare con una pena superiore a quella invocata dal pubblico ministero che aveva richiesto la condanna dell'imputato a un anno. Il fatto si è verificato la notte del 9 dicembre 2009 quando, forzando la finestra del bagno, il giarratano in compagnia di altre persone non identificate avrebbe messo a soquadro l'abitazione di un'anziana che vive sola in casa. Il bottino di quel furto si è concretizzato in una somma di appena 80 euro trovati nella borsetta della vittima. Al risveglio la donna si è accorta che qualcuno era entrato in casa sua. I carabinieri del Riz di Messina hanno seguito un sopralluogo rilevando su una biscottiera e sul vetro del comodino delle impronte digitali che ad una verifica di laboratorio e una comparazione sono state attribuite al Gerratana. L'imputato si è sempre dichiarato estraneo ai fatti oggetto della contestazione.
E ancora per la cronaca coltivava marijuana nel giardino della sua abitazione per queste carabinieri di Floridia hanno arrestato in fragranza il reato di coltivazione di prodotti eh, quali appunto marijuana in, eh, al fine di spaccio. Le manette sono scattate ai polsi di un 46enne siracusano Enzo Cutrale, aveva alcune piantine e tre di canapa indiana nel giardino della sua abitazione. La pulizia della spiaggia di Agnone Bagni è assicurata da un gruppo di giovani volontari con il sostegno dei cittadini che risiedono nella zona balneare. Vediamo. Si apre la stagione estiva ed affiorano i problemi ad Agnone Bagni per quanto riguarda la pulizia, ma fortunatamente ci sono anche dei volontari che si prodigano per assicurare una spiaggia pulita ai bagnanti. È così? Sì, eh, siamo 4-5 ragazzi che ci siamo messi avanti per pulire sempre ad opera grazie al comitato di Agnone Bagni che ci ha dato disponibilità di, di ripulire un po' la spiaggia però facciamo quel che possiamo fare del nostro meglio speriamo di, di non deludere le persone perché nel nostro piccolo quello che possiamo fare facciamo ecco del lavoro ce n'è tanto a voglia che ce n'è del lavoro guardate quanti sacchi stanno uscendo Qui purtroppo siamo noi, noi stessi che siamo qui ad Agnone Bagni e ci adoperiamo a fare questa pulizia straordinaria. Diciamo. Ecco, voi pulite ma devono essere da oggi in poi anche i bagnanti a mantenere pulita questa spiaggia. Bravissimo, se, che questo, questa intervista porti a un passaparola a tutte le persone che vengono ad Agnone, che ci dassero una mano anche a loro perché... Quest'anno, come l'anno scorso, anzi quest'anno peggio ancora, siamo, siamo inguaiati veramente. Se ci fossero la, la cortesia di come prendere le sacchette, portarseli direttamente nei, nei, nei cassonetti e non lasciarli nella spiaggia. Perché vogliono, lo sappiano tutti. Questo poco di pulizia che c'è è tutta opera del comitato, e di qualche volontariato, come me, come qualche ragazzino, qualche ragazzo che ci cioè, adoperiamo a fare un po' di pulizia. Un componente del gruppo musicale Banda Osiris è a Siracusa, si muove per i veicoli, suona in alcuni luoghi, ma lo fa anche in posti particolari come una pescheria del mercato di Ortigia. Un componente del gruppo musicale Banda Osiris a Siracusa per esibirsi con artisti locali in giro per la città. Un modo creativo di spargere note e melodie tra le pietre dell'isola e i viottoli più antichi. Location inusuali e tradizionali quindi per le vie del centro storico, come quella in un locale di via Roma dove è stato coinvolto con la sua tromba in un recital di Karen con al pianoforte il Pida e Olivia Giardina e al violino Giuseppa Modica. Raffaele si è inserito magicamente tra note e parole trasformandosi con la sua tromba in un diversivo originale inaspettato. Questa mattina poi un'esibizione particolare e bizzarra, eccezionalmente tra i banchi di una pescheria del mercato nel cuore di Ortigia. Un'esperienza unica, penso che non mi sia mai successo nella mia vita, di ritrovarmi a contatto con dei musicisti, che così dal, dal niente insomma, partono dei concerti. Devo dire che quando tornerò a Milano purtroppo non troverò più un posto magico come questa pescheria, insomma... Cioè, dove, si fa, dove si vende pesce si vende, e, si, e si fa arte, è una cosa incredibile veramente. Perché io sono capitato qui con la banda Osiris, collaboro con loro cioè, da un bel po' di anni, ogni tanto mi chiedono il, il rinforzo della mia tromba. Poi nel frattempo che ero qui all'Ortigia ho avuto l'occasione di formare una banda, che è la banda dell'Ortigia, che è ispirata un po' alla, invece alla, alla canzone milanese di Iannacci, la banda de, faceva, faceva il palo nella banda dell'Ortica, invece la banda dell'Ortigia, quindi, quindi si sono fermate due bande, con una facciamo degli spettacoli al Teatro Greco e con l'altra invece suoniamo per, per tutte le strade, poi anche eh, abbiamo debuttato con questo concerto, insomma... Apre la stagione estiva all'Aquapark di Contrada Spalla, Città Giardino, l'inaugurazione sabato prossimo.
Inaugurazione della nuova stagione estiva all'Aquapark di Città Giardino. Sabato prossimo è prevista una cerimonia con una serie di iniziative che faranno piacere soprattutto ai bambini. E allora quest'anno il 21 di giugno riparte la stagione estiva con una sorpresa del, della Retusa Park. Dopo 14 anni finalmente organizziamo una festa di apertura per tutti i bambini, ci sarà una parata, ci sarà una bella festa, il parco sarà addobbato con palloncini, mongolfiere, ci saranno i maghetti, ci saranno i personaggi dei cartoni in 3D, insomma una bella festa, i bambini fino a 1,40 m non pagheranno. Il 21 e il 22 quindi vi aspettiamo al parco acquatico, È una, siamo una tradizione ormai, ripeto, dal 2000 ad oggi eh, siamo veramente diventati una tradizione, un'alternativa alla giornata ovviamente al mare dove i bambini possono veramente divertirsi e le mamme possono rilassarsi e divertirsi anche loro. Grande divertimento per la presenza di numerose attrazioni ma anche per il coinvolgimento di 100 ragazzi ai quali sono stati applicati i contratti stagionali. E noi qui possiamo chiudere il nostro telegiornale tutto, era l'ultimo servizio, vi auguro un buon proseguimento di programma.